可以了，可以了，可以了，可以了。我天，这个这个就这儿。那自己在这有勺。啊，葱油，一淋是吧？对对对。那我的碗。你的碗子这儿。葱油一淋。好，我们的葱油拌面，闻起来好香啊！啊，超级香，超超级香，嗯，超级香。秘制葱油拌面，可以可以可以，一拌就看着很有食欲。尝一口尝一口尝一口，已经五百了。啊，我真没有，谢谢。嗯，不行，刚好。嗯，可以可以。啊，可以。恭喜你成功了，嗯，恭喜你成功了。不，那个你再说一遍。哈哈哈哈哈！这葱油板面咋样啊？可以可以可以，相当好是吧？相当好。<笑>原本是打算要去跟阿挺去钓鱼的，但是太热了，这个天晒的。幸亏我们上面有这个遮阳的，让我们下边坐着很舒服凉快。不然的话，这个估摸着我们现在都在车上开的空调吧。简直是。奥斯卡我也给放开了，没拴绳子，看起来。好像是拴着绳子，但是没拴它。它打出来的全真的太狠，它也在那待着。地上又趴着，然后地上趴会儿吧。然后这两天我们带它出去洗澡。而且打完之后就放松。剪毛，有钱没钱，剃头过年。很难扛得住它的后腿。你看毛剪了。它是这么大。啊，睡了一觉，竟然。这两天每天都在睡睡醒醒中度过。我们带着卡子去看看，半仙他们钓鱼钓的怎么样？原本我下午也是要去钓鱼的，但是错过了。杭州来吃水果吧。嗯，我等会儿看看他们钓鱼钓的怎么样。走，凯凯，走，来。你这个胆子也太小了。走，的滑梯，要不要让小卡子坐一下？想坐滑梯吗？算了，你们把他的指甲磕伤了。他一紧张，他会用指甲抠，一抠卡在缝里就容易受伤。阿挺和半仙都在那边钓着，咱们去那边去看看他们钓的口怎么样，顺便散散步，好不好，凯子？我那边去有点距离的。看，阿挺在那个位置呢，就是人家这边的钓台。然后半仙在的岸上。可以抛路呀，就感觉这一窝里边会有鱼。过去看看阿天有没有钓上鱼。这边出来散散步还是感觉挺好的。现在天气呢，又不冷又不热，很舒服。我们快走过去了，哎，这个台子还挺不错的嘛，它并没有啊，草鱼钓了三条了，什么草鱼钓了三条？大草鱼，它钓了三条草鱼了，是吗？来上来，没有有有，你不钓水里了，这水多深嘛？不要听它胡说八道。我说这水有多深嘛？四米五的竿，三米多。啊，那还可以。啊，有口有口。这是福寿螺呀，这螺这么大，这也不能吃啊！我的，孩子，孩子，给你个螺吃，孩子，等一会儿。啊，不过感觉这个位置倒挺好的。这人谁扔这一个杆呢？啊，我我我。早晨钓肯定好钓啊，中午下午太热了。晒了一天太阳了，打的看似好像打了个伞是吧？不是你这伞头不能歪吗？这伞伞买的不行啊。对，我们连球的呀，大爷的。连球的不如画室的呀，画室的在这儿就可以玩，这一节就可以玩。这个光看大。好，开，过来。下午现在已经七点半了，阿、啊、天钓鱼回来了。哎呀，你你喝可乐了吗？我哥又开始要准备做晚饭，大概做这个冰可乐的感觉，做这个葱油拌面又是，中午那个还做的可以，但是我已经吃不下了，我四点钟才吃完，现在是死活吃不下了。
处，在这里。你你得少来点。我吃不下了。卡子被我关在车上了，已经。为了适应没有笼子的生活，再也不用开笼子门了，是不是？他的笼子已经被我移到这儿了。给他新的饮水器和那个食盆碗在路上呢，已经，但是现在还没到。对，我吃两口就好，是吧？因为我今天把电脑收出来，顺便就把这个收出来了。我们车上现在这个脚架的位置特别舒适，也没有乱七八糟的东西堆在那儿了，很干净。现在我们的车还有百分之六十二的电，停了两天，全力在用电。现在包括电扇啊、灯啊、电脑啊，一直都是开着的。两天，我这个车还是挺挺挺省电的。逆变器开始猛力用，现在还有六六十多的电，六十七。我自从来这儿没插过电。哦，你没插电的？我我就看我这个车全力用的话能，能用多久？我也没我也没插电。其实我觉得锂电池应该跟手机的那个概念应该是一样的，应该用了差不多的时候再充。对，因为这个。有太阳，白天太阳一直在冲啊。今天用到百分之六十几，明天一冲，肯定冲百分之八十几。啊，有太阳能的呀，所以这个电还是可以。用到百分之七十，今天百分之九十。啊，白天又充满了是吧？我白天灯都开着，我都没没关，我就看这样能用多久。外面评价不错，我明天多买点充。<笑>明天多买点。这还有充呢。可以，可以，你可以。你妈一盆儿，对，没事儿搞一点对对对，是吧？葱油是拌面也行啊，干啥也行、啊。你去搞点小的那个鲜的小虾嘛，是吧？弄点虾仁儿，来来，正宗的开洋。开洋，开洋葱油拌面。开洋葱油拌面，开心。把那个户外灯打开就行了，不用开上吧。给你当成是到了版纳呀！我不出去了，我在我在车边，我在这看家。嗯，城里。记得带全家桶回来，记得带全家桶回来。就是这个看家的费用。嗯，对。现在营地就剩我一个人了，我们来负责巡逻。我们现在这边只剩我一个人。看我们的凳子摆了多少嘛，这一圈能坐多少人？下边还藏着几个没有用上的，即便来点客人也是可以坐得下的。这个感觉摆的吧，有点怪。这俩摆这儿，这四个一样。这俩一样，对吧？这俩一样，然后呢？我们这两个是一样的，这俩一样，然后这儿有一个不一样，这个不一样，其实可以暂时收掉嘛，摆这么多凳子干什么？对吧？俩俩俩俩就可以了，这个摆到外边去，跟这个摆一起，坐这儿谈心聊天呢，对吧？或者做饭做的累了。坐在这儿，让我把这个线挡住点，这样的话人不容易。好，这样明显舒服多了。那边一样，这边俩一样，看着整齐一些嘛。这俩就是奇葩，跟哪个都配不上号，没办法。因为我们现在总共也就六个人嘛，我们要用六个凳子就够了。到时候阿挺的老婆小孩来了，再再用俩，也就八个嘛，对吧？刚好。那这俩就放在这儿休息用，毕竟这个是躺椅，躺椅就得有个躺椅的样子。看躺椅，这儿还有个陪聊的，哼，没地方放。这个凳子真是多余啊！摆远点给这边摆一个吧，晒太阳用。哎，可以了，这还像个样子吗？自行车到时候要移一下位置，因为放在那儿多少有点挡。到时候我们放在这边了，啊，整个营地看起来清洁一些，我给它移一下吧。不过它那儿那儿不避雨啊，也不会下雨啊。
，而且这里边不会丢东西啊，这种啊。收拾营地，我们这就是在贴住我们的车，对吧？这样也不会丢掉，因为后边都有探头啊什么的。但是这里边也没有外人，除了他们公司就是物业的人了。哎，对，这俩车往一起一放，看，这边他，哎，就是我们停，电瓶车啊，自行车啊，平行车，平行车可以放在自己车边，都可以。其实院子挺大的，就是乱摆乱放啊，导致看起来有点小。这样的话就很舒服了。对，我们看搞了一个外边垃圾桶，直接放在这儿，丢垃圾。行，很舒服。我们要舒舒服服的上车去搞视频，等我们的晚餐。